আসসালামু আলাইকুম পর্যায়বৃত্ত করতে সিলাইড বোর্ড দিয়ে চব্বিশ দুই কেজি ভরের একটি বস্তু বিশ সেন্টিমিটার বিস্তার নিয়ে ফাইভ ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার প্লাস সিক্স টু ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণ অনুসারে কম্পিত হচ্ছে কম্পন শুরুর দুই সেকেন্ড পরে গতিশক্তি কে ওয়ান এবং টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর গতিশক্তি কে টু হয় গ নম্বর কোশ্চেন বস্তুটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি এফ এর মান বের করতে বলা হয়েছে সাত গ নম্বর দেওয়া হচ্ছে সমীকরণ ফাইভ টি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ছয়শো পঁচিশ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এই সমীকরণটাকে আমরা ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এই সমীকরণের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইজ ইকাল টু সিক্স টু ফাইভ এক্স লেখা যায় বা ওমেগা স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ছয়শো পঁচিশ ও সরি আর একটা কাজ করতে হবে এখানে এটাকে প্রথমে পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে কারণ এখানে পাঁচ এই মানটা রাখা যাবে না কারণ সমীকরণ এইটা এখানে কোনো সহগ নাই তাহলে পাঁচকে সরাই দিতে হবে অর্থাৎ পাঁচ দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ছয়শো পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে একশো পঁচিশ এক্স হয় সরি একশো পঁচিশ হয় তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ এক্স ওয়ান টু ফাইভ ওমেগা স্কোয়ারের ভ্যালু সুতরাং ওমেগা ইজ ইকাল টু রুট ওভার একশো পঁচিশ বা এটাকে ফাইভ রুট ফাইভ লিখা যায় তো এটা হচ্ছে ওমেগার ভ্যালু পেলাম তো আমাদের বল বের করতে বলা হচ্ছে কম্পাঙ্ক ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা ইজ ইকাল টু আমরা জানি টু পাই এফ বা এফ ইজ ইকাল টু ওমেগা ডিভাইড টু পাই এফের ওমেগার মান হচ্ছে ফাইভ রুট ফাইভ ডিভাইড টু পাই তো এটা ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার আসবে ফাইভ রুট ফাইভ ভাগ টু পাই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন নাইন বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট হার্টস বা পার সেকেন্ড ওমেগার ভ্যালু ফ্রিকুয়েন্সির ভ্যালু পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট হার্টস এটাই গ নম্বর আশা করি গ নম্বরটা সবাই বুঝতে পারছেন ঘ নম্বর বলা হয়েছে উদ্দীপকের কে ওয়ান ও কে টু এর মান একই হবে কি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো কে ওয়ান এখানে বলা আছে কম্পন স্বরূপ দুই সেকেন্ড পর গতিশক্তি কে ওয়ান এবং টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর গতিশক্তি কে টু হয় কম্পন শুরু দুই সেকেন্ড আর হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড তো বের করতে বলা হয়েছে যে কে ওয়ান ও কে টু এর মান একই হবে কি গাণিতিক বিশ্লেষণ করো ওমেগার ভ্যালু আমরা পেয়েছি ফাইভ রুট ফাইভ তো গতিশক্তি বের করার সূত্র হচ্ছে ই কে ইজ ইকুয়াল টু হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এখানে আমাদের এর মান লাগবে আর এক্স এর ভ্যালু লাগবে এর মান দেওয়া আছে বলা আছে যে বিশ সেন্টিমিটার বিস্তার নিয়ে দুলছে তাহলে এক্স এর ভ্যালু বের করতে হবে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন টাইমে এখান থেকে যদি আমরা সরল সন্দিত স্পন্দন করতে সমীকরণ নেই এক্স ইজ ইকাল টু সাইন ওমেকার টি এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু বের করব এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট টু সাইন ওমেকার মান ফাইভ রুট ফাইভ ইন্টু টি প্রথম ক্ষেত্রে টি এর ভ্যালু কত দুই সেকেন্ড তাহলে এখানে টু বসাইতে হবে সাইন ফাইভ রুট ফাইভ গুণন দুই যেটা আসছে ওইটাকে পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ করতে হবে জিরো পয়েন্ট টু তাহলে স্বর্ণের ভ্যালু পেলাম জিরো পয়েন্ট টু মিটার এটা এক্স ওয়ানের ভ্যালু অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পর স্বর্ণের ভ্যালু দুই মিটার তো এখন এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে গতিশক্তি ইকে ওয়ান ইকে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কী হবে ও সরি আরেকবার চেক করি আমরা সাইন ফাইভ রুট ফাইভ ইন্টু টু যেটা আসছে ওইটার সাথে পয়েন্ট টু গুণ জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন সিক্স মিটার জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন সিক্স মিটার এটা হচ্ছে এক্স ওয়ানের ভ্যালু অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পর স্মরণ তাহলে ইকে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কী হবে হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বা এক্স ওয়ান স্কোয়ার কে এর ভ্যালুটা জানা নাই কে ইজ ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি ওমেগা স্কোয়ার এম ওমেগার ভ্যালু ফাইভ রুট ফাইভ তার ওপর স্কোয়ার আর এম হচ্ছে দুই কেজি ভরের বস্তুকে 
ঝোলা নাইছে তাহলে দুই কেজি এম এর মান একশো পঁচিশ গুণন দুই তাহলে এখানে আস্তে আস্তে দুইশো পঞ্চাশ কে এর ভ্যালু কে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে হাফ ইন্টু কে এর ভ্যালু দুইশো পঞ্চাশ ইন্টু এর ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়ানের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন সিক্স তার উপর স্কোয়ার সরি তার পয়েন্ট টু স্কোয়ার মাইনাস পয়েন্ট জিরো সেভেন সিক্স স্কোয়ার যেটা আসছে ওইটার সাথে গুণন দুইশো পঞ্চাশ ভাগ দুই ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এইট ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এইট যুগ গতিশক্তির মান পেলাম প্রথম ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এইট যুগ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টি এর ভ্যালু যখন টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড তখন এক্স টু ইজ ইকাল টু এ সাইন ওমেগা টি টু এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট টু সাইন ওমেগার ভ্যালু ফাইভ রুট ফাইভ ইন্টু টি টু এর ভ্যালু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড ফাইভ রুট ফাইভ গুণন টু পয়েন্ট ফাইভ যেটা আসছে সাইন অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন এত মিটার তাহলে এই ক্ষেত্রে গতিশক্তি কত হবে ই কে টু ইজ ইকাল টু হাফ কে স্কোয়ার মাইনাস এক্স টু স্কোয়ার হাফ কে এর ভ্যালু দুইশো পঞ্চাশ জিরো পয়েন্ট টু স্কোয়ার মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন স্কোয়ার এটা ইজ ইকাল টু পয়েন্ট টু স্কোয়ার মাইনাস পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন স্কোয়ার গুণন দুইশো পঞ্চাশ ভাগ দুই থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো যুগ অর্থাৎ ই কে ওয়ান ইজ নট ইকুয়াল ই কে টু প্রথম ক্ষেত্রে গতিশক্তির মান আসে ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এইট যু আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গতিশক্তির মান আসে থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো যু অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রে গতিশক্তির মান সমান আসবে না আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন এরপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ